இரக்கத்தான் பிறந்தோம் அதுவரை இரக்கத்தோடு இருப்போம் என்ற புனிதமான வரிகளின் சொந்தக்காரர் யார் தெரியுமா இவரை பற்றி அவசியம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் நிச்சயம் உருவாகும் என்பதற்காக கல்கத்தா வீதிகளில் வயதான பெண்மணி ஒருவர் தங்கள் பாதுகாப்பில் இருக்கும் ஐந்து தொழுநோயாளிகளுக்கு நன்கொடை வசூலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கடைக்காரர் ஒருவர் நீட்டிய அவர் கையில் உமிழ்ந்து விடுகிறார் சற்றும் சலைக்காத அவர் எனக்கு இந்த நன்கொடை போதும் எங்களிடம் உள்ள தொழுநோயாளிகளுக்கு ஏதாவது கொடுங்கள் என்று மறுக்கையை நீட்ட கடைக்காரர் கூனி குறுகி தன்னால் இயன்ற உதவியை செய்ததோடல்லாமல் அந்த பெண்மணியை வாழ்த்தி அனுப்புகிறார் அவர்தான் அன்னை தெரசா தென்கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான அல்போனியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் ஆக்னஸ் கோன்சா ஒஜனக்கா தந்தையார் நிக்கல் நிகோலா தாயார் கொயாஜ்வோ திராணி தன்னுடைய பனிரெண்டாவது வயதிலிருந்தே தியாக உள்ளத்தோடு முதியவர்களை பராமரித்தல் ஏழை எளியவர்களுக்கு தன்னாலான உதவி செய்தல் மருத்துவமனையில் நோயுற்றவரை சந்தித்து ஆறுதல் அளித்தல் போன்ற பல்வேறு மக்கள் சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் தன்னுடைய பதினெட்டாவது வயதில் சிஸ்டர் ஆஃப் லொரேட்டா என்ற சபையில் இணைந்து கன்னியாஸ்திரி ஆனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள மடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கு உள்ள கன்னியாஸ்திரிகள் தங்கள் பெயரை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்ற சட்டம் இருந்தது பிரான்ஸ் நாட்டின் கன்னியாஸ்திரி தெரசா மார்ட்டின் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதற்கு தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர் அவர் உடல்நிலை ஒத்துழைக்காத காரணத்தால் தனது இருபத்தி நான்காம் வயதில் காச நோயால் மரணித்தார் அவர் நினைவாக தன்னுடைய பெயரை தெரசா என மாற்றிக்கொண்டார் மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணியமர்த்தப்பட்டார் அங்கு குழந்தைகளிடம் அன்புடன் நடந்து கொண்டார் இனி தனது தாய்நாடு இந்தியாதான் என்று முடிவெடுத்தார் ஹிந்தி மொழியும் கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வரை அந்த பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியில் இருந்தார் அத்துடன் தலைமை ஆசிரியர் பணிக்கும் உயர்த்தப்பட்டார் இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டத்தில் மக்கள் உணவுக்காகவும் மருத்துவ உதவிக்காகவும் மிகவும் சிரமப்படுவதை உணர்ந்தார் அவர்களுக்கு ஏதாவது சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு தோன்றியது அதற்கு டொரேட்டா சபையின் சட்ட திட்டங்கள் இடம் கொடுக்கவில்லை அதனால் அந்த சபையில் இருந்து விலகுவதற்கு முடிவு செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் நாள் தனது விலகல் கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு முழு நேர மக்கள் சேவையை தொடங்கினார் அந்த நேரத்தில் அவரிடம் இருந்தது ஐந்து ரூபாய் பணம் மூன்று நீல நிற சேலை மட்டும்தான் அவரது சொத்தாக இருந்தது குடிசைவாழ் மக்களை சந்தித்தார் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதாக உறுதியளித்தார் பாட்னாவில் உள்ள செயின்ட் பேம்லி மருத்துவமனைக்கு சென்று செவிலியர் பயிற்சி முடித்தார் பின்னர் சில மருத்துவ பயிற்சிகளையும் கற்றுக்கொண்டார் தெரசாவுடன் டொரேட்டா சபையின் பழைய மாணவிகள் பத்து பேர் கொண்ட ஒரு குழு உருவாகி பணி செய்ய தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தின் மூர்த்தி ஜெயில் என்ற பிரபலமான ஒரு குடிசை பகுதிக்கு சென்று அங்கு தன் பணியை தொடங்கினார் அப்போது அங்குள்ள மக்களின் மிக முக்கியமான தேவை ஒரு பள்ளியாக இருந்து ஐந்து மாணவர்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளியில் மிக விரைவாகவே மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமானது அந்த நேரத்தில் ஒரு தாயானவர் அவருடைய நோயின் காரணமாக வலியால் துடிப்பதை கண்ட தெரசா அந்த இடத்தில் ஒரு மருத்துவமனையை ஆரம்பித்தார் 
பிரபலமான மருத்துவமனையில் சென்று அங்கு உபரியாக இருக்கும் மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் வாங்கி அந்த குடிசைவாழ் மக்களின் தேவையை மருத்துவ சேவையாக இலவசமாக பூர்த்தி செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு பிறர் அன்பின் பணியாளர் என்ற தனி சபையை அவர் உருவாக்கினார் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் உடல் நோயால் தவிப்பவர் மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்றோருக்கு உதவி செய்தார் காலிகட் என்ற இடத்தில் நிர்மல் ஹிர்தியா என்ற முதியோர் இல்லத்தை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிசுபவன் என்ற இல்லத்தை தொடங்கி ஊனமுற்ற மன வளர்ச்சி குன்றிய ஆதரவற்ற குப்பையில் வீசப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தார் தொழு நோயாளிகளுக்கு நடமாடு மருத்துவமனை ஒன்றை ஆரம்பித்தார் ஊரெங்கிலும் சுற்றி வந்தார் அங்கிலுள்ள தொழு நோயாளிகள் புற்று நோயாளிகள் காச நோய் மற்றும் ஹெச்ஐவி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆலோசனை நல்கினார் சிறை கைதிகளுக்கும் போதை பழக்கத்திற்கும் அடிமையானவர்களுக்கும் ஆலோசனை மையம் ஒன்றை தனியாக ஏற்படுத்தினார் இந்தியாவை கடந்து பல வெளிநாடுகளுக்கும் அன்பின் சேவையை வெளிப்படுத்தினார் அதற்காக தனது சபையை அங்கு நிர்மாணித்தார் சுதந்திர போராட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டோர் உள்நாட்டு கலவரம் மற்றும் பல்வேறு விதமான தொல்லைகள் பாதிக்கப்பட்டு காயம்பட்ட மக்களுக்கு பெரும் ஆறுதலாக அவரது சபை செயல்பட்டது இவரின் சாதனைகளுக்கு இவர் கண்ட சோதனைகள் ஏராளம் அதிகாலை குளித்துவிட்டு தனது குழுவினரையுடன் கடை வீதிக்கு சென்று யாசகம் பெற்று அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயில் மக்களின் துயர் தீர்த்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவரை பற்றிய ஆவண படம் ஒன்று வெளிவந்தது அதன் பின்னர் அவரை பற்றிய செய்திகள் உலகமெங்கும் பரவ ஆரம்பித்தன இவருடைய மக்கள் பணிக்கு விருது வழங்காத நாடே இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு பல நாடுகளும் அவருக்கு விருதுகளை அள்ளி வழங்கியுள்ளன இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க விருதுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது பெற்றுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆம் கௌரவ அமெரிக்காவில் வழங்கப்படுகின்றன கௌரவ பிராஜனைக்கான விருதும் அமெரிக்கா இவருக்கு வழங்கியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு முதல் முறையாக மாரடைப்பு அவரை தாக்கியது அதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் இரண்டாவது மாரடைப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதாவது நாற்பத்தைந்து வருடங்கள் மக்கள் சேவை பணியாற்றி அவர் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார் அவர் இறந்த சமயத்தில் அவருடைய சபையானது நூத்தி இருபத்தி மூணு நாடுகளில் அறுநூற்றி பத்து மையங்களில் நாலாயிரம் கன்னியாஸ்திரிகளை கொண்டிருந்தது பத்தாயிரம் நோயாளிகள் அவர்களது இல்லத்தில் அவர்களின் சேவைகள் மூலமாக பயன் பெற்றுள்ளனர் இவரின் தன்னலமற்ற சேவையும் தியாக மனப்பான்மையால் தான் இந்திய மக்கள் மனதில் மட்டுமல்ல உலக மக்கள் அனைவரின் மனதிலும் அன்னை தெரசா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால்தான் இந்திய நாடு மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் அனைத்தும் அவரை அன்னை தெரசா அதாவது மத தெரசா என்று அழைத்து மகிழ்கின்றனர் இத்தகைய நம் தெரசாவின் அன்பையும் கருணையையும் நம் மனதில் கொண்டு வாழ முயற்சிப்போம் வெறுப்பது யாராக இருந்தாலும் நேசிப்பது நீங்களாக இருங்கள் நன்றி வணக்கம்